欢迎收看《星光掌门人》。上世纪八九十年代，风月片在香港十分兴盛，不少演员为了迅速走红，纷纷投身其中。像大家熟悉的邱淑贞、叶玉卿、温红、舒淇等人，都是靠风月片起家的。当然，在他们拍摄的影片中，也少不了一些威猛霸气的男港星。几十年过去，这些拍过风月片的男港星，每一位的发展都不尽相同，但提及拍风月片的往事，却个个回不当初。接下来就让我们盘点一下早期拍摄过风月片的男明星们吧。一，徐锦江。徐锦江算是风月片中的常客了。他年轻时拍过的风月片不计其数，就算是正常的影片中，徐锦江也经常演恶人，所以观众对他的印象也不太好。当时，麦氏兄弟想要从风月片市场分一杯羹，考虑了很久之后，他们选中了徐锦江。没想到，徐锦江对于这个提议并没有反对，他表示自己也想尝试不同类型的影片。于是，徐锦江就成了很多风月片中的御用男主。那些年，别看徐锦江长得一副凶神恶煞的样子，但他在拍戏时却非常正派，这一点跟任达华如出一辙。据一些女演员透露，徐锦江向来按照剧本的规定行事，从来没有做过故意揩油的事情。而且，徐锦江在每次拍对手戏之前，都会洗手、洗脸、刷牙，这也是对女演员的一种尊重。因此，徐锦江在圈子里的口碑非常好。很多女演员一听说跟他合作就放心了。除了风月片，徐锦江也拍过很多经典的作品，像《鹿鼎记》《倚天屠龙记》等等。二，任达华。在大家的印象里，任达华是一位敬业的老演员，其形象、演技都很好。然而，在他刚出道时，也曾拍摄过风月片。刚进圈的那几年，任达华跟所有龙套演员一样，只能给大腕们搭戏。直到80年代末期，香港电影发展到黄金时期，任达华才趁势进入了电影界。可是，在影坛混迹了几年，任达华却只能出演一些反派角色，根本没有大红大紫的机会。不久之后，风月片开始在香港悄然盛行，很多导演开始物色威猛帅气的演员拍风月片，于是任达华就成了香港舞男的主演。对于那些明星大腕，这些导演不敢用强硬的手段，但是像任达华这种没有名气的演员，导演们可不会客气，他们直接给任达华放话。能演就留下来，不能演就直接走。任达华被生活所迫，只好同意了导演们的要求。当时他跟不少女神搭过戏，像邱淑贞、舒淇等等，很多人都觉得任达华乐在其中。实际上，任达华苦不堪言，为了尽量不跟女演员有肢体接触，任达华只好全程用手和膝盖支撑身体，往往一个动作要坚持好几个小时。一天拍下来，任达华早就已经精疲力尽。连走路的力气都没有了，还谈何享受？当然，跟任达华合作过的女明星们也都对他的绅士行为非常赞赏，这也算是让任达华积累了一些人缘吧。拍了十几部风月片后，任达华的事业步入正轨，各种片约接踵而至，他也成为了家喻户晓的香港男星。三方中信，方中信在大家的印象中一直是正派形象，实际上他也曾有过一段黑历史。刚进圈的时候，方中信才二十出头，虽然演了几部作品，但是关注度不够。为了能够迅速走红，方中信选择了接拍风月片，先后跟叶玉卿、陈宝莲等人演过对手戏。由于长相帅气、身材出众，方中信很快就获得了知名度，还被人称为“风月片小王子”。而且方中信在演戏的时候也没有多余动作，这让跟他合作的女星也非常放心。然而，由于拍了太多烂片，方中信的事业受到了巨大的影响。在此之后，方中信痛定思痛，决定走出一条适合自己的路。于是他开始挑选一些硬汉、浪子类型的角色。二零零四年，他凭借《旺角黑夜》中的苗志顺一角，拿下了华语传媒大奖的影帝，算是完成了转型。之后，他进军内地，先后出演了《又见一帘幽梦》《新不了情》等作品，逐渐被内地观众熟知。四，吴启华。吴启华是大家非常喜爱的一位港星，他演过的《倚天屠龙记》也非常经典。早些年刚出道时，吴启华也被迫演过风月片，而这也成了他一生的羞耻。当年吴启华是 TVB 力捧的小生，前途一片光明。然而由于一些原因，他跟 TVB 高层闹掰了，甚至还一气之下跟 TVB 解约了。
。在那个 TVB 只手遮天的年代，跟高层发生矛盾的后果就是被封杀。吴启华就是如此，很长一段时间里，吴启华都接不到任何工作。后来有一位朋友推荐他去拍一部爱情电影，在朋友的连哄带骗下，吴启华没有多想便签了合同。可是等到电影开拍，吴启华傻眼了，原来所谓的爱情电影竟然是一部风月片。吴启华气得想要当场反悔，可是一想到巨额的违约金，他又冷静了下来。最后只好心不甘情不愿地拍了这部电影。当时跟吴启华合作的女星叫叶子梅，在拍戏期间，周围的工作人员甚至还出言调侃，让吴启华用力欺负叶子梅。本来吴启华就非常羞耻，一听到周围人打趣，他更是恨不得找个地缝钻进去。等到这部戏拍完，吴启华发誓再也不碰此类影片。五，单立文。单立文最初是一位音乐人。曾跟亚洲鼓王组建乐队，他本人更是被誉为香港第一贝斯手。第一次偶然的机会，单立文在电影里客串了一个角色，从而让他获得了蔡澜的注意。不久之后，蔡澜便邀请他拍电影，让他在《聊斋艳谈》里演一个书生。当时蔡澜告诉他：“你这个角色在电影里会跟很多妖魔斗法。”单立文一听就来劲了。还以为这是一部玄幻片，于是便答应了蔡澜。结果到了开拍的时候，他才知道，原来跟他斗法的是女鬼，而且斗法的地点是在床上。虽然心不甘情不愿，是谁让自己答应了人家呢？因此，单立文也只能硬着头皮演完了。没想到蔡澜看到成片的效果之后，非常满意。甚至还称赞单立文是这一方面的人才。从那以后，单立文在业内就打响了名号，各路导演都想找他拍戏。1989年，一部《潘之莲之前世今生》让单立文爆红，他饰演的西门庆也成了经典。后来，单立文又塑造了不少邪魅的角色，也成了他特有的戏路。六，曹查理。曹查理人送外号“风月教父”，他凭借各种渣男角色走出了一条与众不同的新路。小时候，曹查理的家庭条件很差，高中刚毕业他就步入了社会，开始打工补贴家用。之后，年近三十的曹查理找了一份平面模特的工作，算是半只脚踏进了娱乐圈。恰逢此时，风月片在香港非常火爆，曹查理借机上位，成了一名演员。当时很多男星都不愿意演风月片中的渣男，但曹查理却来者不。剧，于是曹查理前前后后接了八十多部作品，彻底奠定了自己风月片一哥的身份。同时，他也用自己的表演诠释了什么叫做斯文败类。渐渐的，曹查理的名气越来越大，也引起了很多大佬的关注。比如成龙就是看中了他的反派潜质，邀请他出演了《警察故事》。之后，他又先后客串过周星驰、林正英等人的电影，在荧幕上刷足了存在感。七于荣光，于荣光本是京剧演员，后来进入香港发展，在香港电影中饰演了很多反派人物，给观众留下了深刻的印象。他之所以能走红，也是因为这些大反派，所以很多人都以为他是香港人，实则他是地道的北京人。于荣光演了几年配角后，也想体验一把当主角的感觉。当时的香港风月片正热闹，他也投身其中，拍了几部。一九九七年，他跟邱淑贞、梁家辉等人合作了一部《慈禧的秘密生活》。影片中，他跟邱淑贞有不少大尺度的戏份，这对于于荣光来说，算是一段比较奇幻的经历了。毕竟内地演员很少拍类似的电影。当然，于荣光确实凭借这部电影吃到了红利，名气提升了不少，内地观众也都认识了他。到了2000年左右，于荣光回到内地发展，随后转型成了一名导演，先后推出了几部电视剧。与此同时，于荣光也陆续出演了一些正面角色，比如《三国》中的关羽。借此，观众也看到了于荣光的另一面，对他的印象有所改观。在提及年轻时拍风月片的经历，于荣光非常尴尬，看似是对以往后悔不已。五，吴亦江。吴亦江1986年出道，先后出演了不少作品，但却一直没能走红。直到90年代初，吴亦江才获得了几位导演的垂青，邀请他演了几部电影。他在影片中的形象一般都是反派、混混，动不动就露出上半身的那种。有些限制片的导演一看他满身腱子肉，于是把他带进了风月片市场。1994年，吴亦江凭借一部《借种》崭露头角。此后，他又出演了很多限制级的影片。在这些作品中，吴亦江基本上没有一个正常的角色。受此影响，吴亦江在正剧里也只能饰演邪恶的反派。毕竟，他给观众留下的印象太差了。
。好在吴亦江的心态非常乐观，就算被观众指着鼻子骂，他也能一笑了之。当然，影视作品里的他无恶不作，让人闻风丧胆。可在现实生活中，吴亦江的性格非常和善，是一个典型的老好人。风月片作为一个时代产物，在当时给香港的电影市场创造了巨大的经济价值，也捧红了许多演员。虽然几十年过去，现今那些艺人提及过往都悔不当初，但在当时，他们确实靠拍摄这些电影养活了自己，其实也没有什么后悔的。这些都是演员的必修课，无论这段经历是好还是坏，对演员本身都是一次成长。在香港电影最辉煌的时期，有着“东方好莱坞”之称，影坛美女如云，彼时平均每年能产出两百多部作品，令片商赚得盆满钵满。正是在这样的背景下，风月片也进入了全盛时期，捧红了一大批女演员，她们个个美艳动人、清纯而又性感。今天就带大家一起来盘点八位风月女神，她们风情万种的背后，命运也不尽相同。第一位叶玉卿，一九九一年，叶玉卿顶着首届亚姐三项桂冠，却始终默默无闻，于是她决定另一种方式来打破困局。二十四岁的她开始逐渐脱离稚嫩青涩，显现出了女性的妩媚与风情。她深知自己性感面容、姣好身材的优势，她充分的利用了这些优势，抱着背水一战的决心，拍摄了一张香艳至极的照片。彼时，香港正流行古装片，美女们都穿着严丝合缝，哪会这样袒露心扉？叶玉卿顿时火遍全港。多年后拍了《飞虎》系列，导演查川怡。当年也是热血粉丝一枚，他觉得美不能只停留在纸张上，要在影像上动起来，这样才过瘾。在查导的力邀之下，叶玉卿主演了《情不自禁》《亲本家人》《我为轻狂》三部曲，果然一战成名，迅速站到了港圈顶峰。但对于叶玉卿而言，拍摄风月片只是迅速提升名气的一条捷径。当他一举成名后，立刻转换赛道。热爱唱歌的他，加入了自己哥哥创办的唱片公司，推出歌曲《挡不住的风情》，不但销量不俗，还在当年的音乐盛典上夺得冠军。接下来的两年，他主演《天台的月光》《红玫瑰》与《白玫瑰》两部电影，获得了两次金马奖最佳女主角奖提名，一次金像奖最佳女主角提名。正当大家感叹他不仅仅是个脱衣艳星，期待着他接下来的表现时，才二十九岁的他，却选择与富商胡昭明结婚。退出娱乐圈，跟随丈夫到美国生活。第二位叶子妹，叶子妹出身贫寒，中学毕业后靠做美容师糊口，因为身材傲人，很快被星探挖掘进雅诗艺员培训班。毕业后，叶子妹在古装剧里泡了几年龙套，优势完全被掩盖，迟迟难以出头。直到出演了第一部时装片《霸王花》，才引起人的注意。一九八九年，蔡澜邀请香港第一杯死守单立文吃饭。期间大奖神仙斗法，弄得伴随着单立文热血沸腾，以为要拍一部史无前例的奇幻剧片。开拍之后才知道，果然要斗法，不过是与叶子妹，还是脱衣服的那种。第二年，这部《聊斋艳谈》上映，狂收一千一百多万票房，风月片由此形成产业，一众主流受益匪浅。蔡澜注册了大陆电影公司，专拍闲片，单立文成了西门庆专业户，深土不休。而叶子妹则异军突起，成了港圈祥饽饽。一九九四年拍完了最后一部作品之后，叶子妹就几乎再没有出现过在大众面前了。二十六岁时，叶子妹认识了李毅的医生吕希照，两正式交往后，她退出演艺圈，一心与吕希照安稳平凡的生活在一起。第三位，裘淑贞，有了两位叶姓前辈的披荆斩棘，加上彼时香港实施电影分级制度。风月片由暗转明，一时之间，无数人趋之若鹜，纷纷投身此道。第一个吃螃蟹的是善解人意的王晶。王晶当时正激励棒女友裘淑贞，刚出道就让她和刘德华搭档，主演了《最佳损友》。没想到裘淑贞毫无起色，故意扮丑的吴君如反而大火了一把。比美男出丑，比丑又拼不过吴君如，这让王晶很头疼。一咬牙，干脆剑走偏锋，转型比性感，而是高级性感风。在王晶的精心准备下，很快就推出了大作《赤裸羔羊》，其宗旨是半露半不露，油爆琵琶半遮面。媚儿入骨，偏偏男亏精髓，让金像奖评委都受不了，当即给了他一个最佳女主的提名。
，邱淑贞从此名扬天下。随着邱淑贞的人气的飙升，王晶与邱淑贞的恋情也曝光了。当时的王晶已婚，邱淑贞一度甘愿做小，但这段不被看好的感情最终还是被邱淑贞斩断，因为她发现王晶用对待自己的方式对待别人，力捧着其他新出现的女星。自己并非那个特别的人，断舍离掉一段不该发生的爱情后，他遇到了自己的真命天子 ，IT 公司总裁沈家伟。他在三十一岁结婚后退出影坛，生育了三个女儿。虽然邱淑贞早已不在江湖，但直到今天，江湖一直都有他的传说。第四位，翁虹。翁虹是亚洲冠军，是亚视力棒的对象，主打玉女风格。可惜主角做了一箩筐，就是火不了。最后，所幸复制叶玉卿的成名之路。为了提高成功率，特意找了专业选手任达华当对手，在挡不住的风情中激烈搏斗。然而，他的运气不太好，虽然愉悦了观众，但为转型太直接，遭到了不少批评。翁虹神爱人性，知道键盘侠们嘴上说不要，心里却欢呼不要停。于是，在接再厉，换了另一位专业选手吴启华，继续在十大酷刑中激烈搏斗。果然，该片狂收一千零四十万票房，翁虹彻底翻身。回想起这一段经历，翁虹并不后悔。在他看来，作为专业演员，拍摄风月片与拍摄武打戏并没有区别。在感情上，美丽的翁虹也遭到过挫折。她曾与美国大西洋赌场副总裁闪婚，不到三年就分开了。这场失败的婚姻让她对婚姻望而却步。幸运的是，三十九岁时，她认识了健身教练刘冠廷。刘冠廷的体贴与耐心，消除了他心中对婚姻的不确定。两人结婚，生下了女儿小水晶。第五位，舒淇。当这些前辈在影坛大展拳脚时，台湾有一叫林立慧的十六岁女孩，因为家贫，不得不靠拍写真赚钱。为了掩盖真名，她特意用《琴棋书画》中的舒淇为艺名。这道写真很快引起了大佬文贤的注意，便把她带到香港，介绍给了好友王晶。王晶有了邱淑贞的成功经验，很快为她量身定做了玉女心经，舒淇由此彻底爆红，成为新一任玉女掌门人。之后，她与张国荣、莫文蔚等人联角出演剧情片《色情男女》，在其中饰演为求上位而宽衣解带的模特孟娇。凭借着该角色，她获得了第十六届香港电影金像奖最佳女配角及最佳新演员奖。二零一六年，成功转型成为影后的舒淇收获了自己爱情。他与冯德伦的绯闻成为现实，并通过华亚宣传总监的微博发布了结婚的消息。第六位李丽珍，从小美貌出众的李丽珍，十四岁时就被星探发现，开始拍广告。随后，他又被导演看中，开始拍摄电影。他虽然美貌与演技都不错，也逐渐被大众看到，但始终缺少一部属于自己的成名作。年龄的焦虑开始困扰他，想更上一层楼。在二十八岁时突破尺度，出演了《蜜桃成熟时》。这部电影在当时票房高达一千二百万。李丽珍一炮而红，纯真与性感、天使与魔鬼的冲突感集于一身，让她成为风月片中气质独特的女神。虽然她的风月片非常出名，但不可忽视的是她出色的演技。一九九九年，三十三岁的李丽珍凭借《千言万语》成为金马影后。李丽珍的演技毋容置疑。但是感情上却很曲折。二十岁时与已婚的导演潘元良相爱，后面因为对方有家室而分开。三十岁时，她嫁给了音乐创作人许愿，并生了一个女儿。这段婚姻只维持了四年就匆匆结束了。李丽珍是无数人心目中的女神，但她的感情总是惨淡收场。终归到底，爱情总是会去掉滤镜，落入凡尘的。第七位，杨思敏。杨思敏是日本人，原名神奈麻美。本来在日本当柜台服务员，因身材突出被人赏识而到台湾拍写真。成名之后，趁热打铁拍了《金瓶梅》，然后彻底爆红。杨思敏的演技确实出众，她将角色拿捏得很准确，对整部作品有画龙点睛的作用。这部戏拍完之后，杨思敏还拍摄了不少个人写真和风月片。杨思敏除了面容姣好，身材也是凹凸有致，一度成为众多男生中的梦中女神。不过，杨思敏却是一个用实力说话的演员。她对拍戏非常的敬业，一直被业内称为难得敬业的女艺人。然而世事无常，填补碎人愿，杨思敏被检查出乳腺癌，好在没有生命危险。
经过这件事情后，杨思敏就转型开始拍摄家庭剧居多，不再依靠自己的身材优势赚钱了。后来，杨思敏嫁给了交往多年的男友阿鲁米，婚后她就退出了娱乐圈，开始转战餐饮行业。第八位，彭丹。一九九五年，内地演员彭丹因出演英文片《落鸟》，在国际上夺得了七项大奖。花花公子看中了她的身材，出二十五万美金要买她的写真。彭丹不想便宜外国人，果断拒绝。不过，他却接受了黄百鸣的邀请，赴港拍摄了《狼吻夜惊魂》，由此一战成名。此后，彭丹又出演了不少同类片，艳名更加远播。可惜不久之后，港片示威加上政策收紧，风月片逐渐没落。随着内地影视火势崛起，彭丹也随之倦鸟归巢。虽然当初风月女神的身份让这些人间尤物都获得过短暂的收益，但同时对他们事业的长期发展造成了不利影响。不过时过境迁，他们唯一留下的只是观众对他们的回忆。